ఎందుకు టెంప్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం ఇలాగే ఉండాలి ఇలాగే వెళ్ళాలి డబ్బు గురించి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇంతే ఆలోచించాలి ఇంతే ఇలాగే బిహేవ్ చేయాలి ఏం చేస్తావో ఎలా చేస్తావో తెలియదు ఇలాగే ఉండాలి అనేది సక్సెస్ అనేది కొంతమంది చాలామంది ఆటో పైలెట్గా ఉంది అంటే డబ్బు అని మనీ అర్నింగ్లో ఉండొచ్చు ఇంకో డౌంటా ఉండొచ్చు ఆటో పైలెట్గా ఉంది వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చి హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు లైఫ్ కోచ్ హెచ్డి నాగరాజ్ గారు సార్తో మాట్లాడదాం హాయ్ సార్ నమస్తే విరాట్ గారు సార్ ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో మీరు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ సెల్ఫ్ టెంప్టేషన్ ఎందుకు అవుతూ ఉంటాము అని చెప్పేసి మీరు మాట్లాడుతూ ఒక మంచి స్టోరీ చెప్పడం జరిగింది అద్భుతమైన స్టోరీ అట్ ది సేమ్ టైం సార్ ఈ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాము ఈ ఎందుకు టెంప్ట్ అయిపోతూ ఉంటాము అని ఈ విషయం గురించి మరి ఈ వీడియోలో ఏం చెప్పబోతున్నారు సో టెంప్టేషన్ ఎందుకు పొందుతున్నాము మనకి మన కాన్షియస్ లెవెల్లో మన గోల్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏమైనా ఉండొచ్చు కానీ ఇమీడియట్ టెంప్టేషన్స్కి ఇమీడియట్ ఏదైతే మన లైఫ్లోకి వస్తూ ఉంది అది మనం అక్సెప్ట్ చేసుకుంటున్నాం బ్లైండ్గా ఎందుకు అని సో ఎందుకు ఈ టెంప్టేషన్స్కి మనము గురి అవుతున్నాం అంటే వీఆర్ ట్యూన్డ్ లైక్ దట్ మనం అలా ప్రోగ్రామ్ చేయబడ్డాం సెస్ వీ హ్యావ్ బీన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ దట్ మనకి మన చేతిలో మనకు తెలియకుండా దట్ అప్ టు ఫస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ లోపల మనకు తెలియకుండా ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అయిపోయింది ఓకే ఇది మనకి లైఫ్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ మన స్టోరీస్ ఎవ్రీ డే ఏది జరుగుతుందో ఎవ్రీ డే మనం ఏం చూస్తున్నామో ఎవ్రీథింగ్ ఈ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డే నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ సక్సెస్ ఏదైతే ఉంది లైఫ్లో మనం ఏం పొందుతున్నామో ఏం పొందలేకపోతున్నామో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రోగ్రామ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ బై దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ సెవెన్ ఇయర్స్ దాని జరిగిన దానివల్ల ఇది అంతా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ట్యూనింగ్ అయిపోయినాం పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్యూన్ అయిపోయినాం ఏదైనా పర్వాలేదు టెంప్టేషన్ ఉండొచ్చు ఇంకోటి ఆ టెంప్టేషన్ అనేది డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్లో తీసుకుంటే మీరు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే అబాండెన్స్ అనేది తీసుకుంటే అబాండెన్స్లో మనకి హెల్త్ హెల్త్ ప్రాస్పరిటీ హ్యాపీనెస్ కెరియర్ బిజినెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇవన్నీలో మనం టెంప్ట్ అవుతూ ఉంటాము ఎందుకు అన్ని విషయం వచ్చినప్పుడు ఏ ఏ రకంగా టెంప్ట్ అవుతున్నాము అనే దానికి రీజన్స్ బికాస్ వీఆర్ ప్రోగ్రామ్డ్ వీఆర్ రోబస్ బయాలజికల్ రోబస్ ఆ రోబస్కి లైఫ్ ఉండదు మనకి లైఫ్ ఉంది బట్ వీఆర్ ఆల్సో ట్యూన్డ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ హార్డ్ డిస్క్లో ఫీడ్ అయిపోయింది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఫీడ్ అయిపోయినాయి నువ్వు ఇలాగే ఉండాలి నువ్వు ఇలాగే వెళ్ళాలి డబ్బు గురించి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇంతే ఆలోచించాలి ఇంతే ఇలాగే బిహేవ్ చేయాలి ఏం చేస్తావో ఎలా చేస్తావో తెలియదు ఇలాగే ఉండాలి అనేది ట్యూన్డ్ ఓకే సో మెజారిటీ ఈ ట్యూనింగ్ అనేది మనకి ఎలా అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ ద జీన్స్ బ్రాస్పెట్ వేసుకోండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ ద జీన్స్ తెల్లరాత కూడా కాదు చాలామంది సక్సెస్ అంటే లేదా డబ్బు రావాలంటే తెల్లరాత ఉండాలి ఉండాలి అది ఇది ఏదో చెప్పుకుంటున్నారు ఏనో నథింగ్ కర్మ అనేది లేదంటారా కర్మ అనేది అదే దట్ ఈస్ వాట్ లా ఆఫ్ యాక్షన్ కర్మ అనేది ఈ జన్మానికి మాత్రమే మనం తీసుకుందాం కర్మ అనేది ఉంది ప్రీవియస్ బర్త్లో ఇప్పుడు మన వేదాస్ ప్రకారం మన వేదాంత ప్రకారం మనిషి జన్మ రావాలంటే టెన్ ల్యాక్స్ లైఫ్ తీసుకుంటాం టెన్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ అనిమల్ లైఫ్ అదే ప్లాంట్ ఉండొచ్చు అనిమల్స్ ఉండొచ్చు ఇంక్లూడింగ్ ఆ టెనీ స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ ఆర్గనిజం ఏమైతే ఉంది బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగస్ ఇలాంటి లైఫ్ టెన్ ల్యాక్స్ లైఫ్ తర్వాత మనకి ఒక మనిషి జన్మ అనేది వస్తున్నాయి సో అక్కడి నుంచి మనకి ఎంతో కొద్దిగా వస్తుంది కర్మ వీ డోంట్ నో వాట్ వీఆర్ డన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ లైఫ్ నాకు తెలీదు ఈ జన్మలో చేయాల్సిన కర్మ నా చేతిలో ఉంటుంది నా చేతిలో ఉంది అయినా నేను ఎంత టెంప్టేషన్కి వెళ్తున్నాను నా చేతిలో ఉన్నా కూడా ఆ లాఫ్ యాక్షన్ అనేది నా చేతిలో ఉన్నా కూడా నేను ఎందుకు టెంప్ట్ అవుతున్నాను అనే దానికి మనకి సైంటిస్ట్ మైండ్ సిస్టమ్ చెప్పారు ఇదే మైండ్ సిస్టమ్ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించాడు ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారు అర్జున ఇప్పుడు బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద వార్ శ్రీకృష్ణ దగ్గర ఇప్పుడు దుర్యోధనకి ఎందుకు ఒకసారి మనము చెప్పచూడకూడదు ఇది ఎందుకు అడవై చేద్దాము దీనివల్ల ఏముంది ప్రయోజనం ఉంది డిస్ట్రక్షనే చాలామంది చచ్చిపోతా చాలామంది లాస్ అవుతుంది వద్దు అని చెప్దామని వెళ్తున్నాం సో దుర్యోధన వింటాడు ఎంత బాబు ఇవన్నీ ఎందుకు వద్దాయా బాబు వాళ్ళు మీరే కజిన్స్ ఏదో అట్లీస్ట్ నువ్వు ఏమి రాజ్యం ఇవ్వదు వాళ్ళకి ఎంతో కొద్ది ఇవ్వు ఏదో వాళ్ళు బతుకుంటారంటే నో అంటాడు అసలు ఇవ్వను ఇవ్వను డోంట్ టీచ్ మీ వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ రాంగ్ ఐ నో వాట్ ఈస్ రైట్ ఏంటి రైట్ అనేది నాకు తెలుసు నేను చేయడం కూడా న
నన్ను ఇలా చేయమని నేను చూపిస్తుంది దానివల్ల నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ దొరుకుతా ఉంది నా వల్ల నాకు సంతోషం దొరుకుతా ఉంది అంటున్నా ఇదే క్వశ్చన్ను ఇంకేం వా స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఎందుకు ఇలా హ్యూమన్ బీయింగ్ అర్జునుడు కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఎందుకు మనం ఇలా చేస్తున్నాము ఇప్పుడు నేను చేసేది కూడా తప్పు ఇప్పుడు నా వల్లే వాళ్ళు అందరూ నేను ఎందుకు చంపాలి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాము దాన్ని ఎలా ఆపుకోవాలి నేను ఎలా మనుషులాగా కరెక్ట్గా రైట్ డైరెక్షన్ ఎలా వెళ్ళాలి అని అడుగుతాడు ఈయన అడ్మిటెడ్ ఐఆమ్ లైక్ దిస్ ఐఆమ్ రెసిస్టెంట్ టు చేంజ్ దుర్యోధనుడు నేను చేంజ్ అవ్వను నాకు ఇదే తెలుసు నేను ఇదే చేస్తాను నాకు ఇదే కిక్ వస్తుంది నాకు ఇదే హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది ఆయన నేను ఎలా చేంజ్ చేయాలి నేను మనుష్యంగా ఎలా మారాలి నేను ఎలా చేయాలి అని ఆయన అడుగుతాడు సో అప్పుడు శ్రీకృష్ణ చెప్తాడు ఆల్రెడీ కర్మాస్ అని ఏమన్నా ఉన్నారో మనం ఎందుకు ఇలా చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ ఏదైతే ఉంది మనకి సంస్కార అని ఉంటుంది సంస్కార ఆర్ ప్రకృతి అంటారు సంస్కార ఆర్ ప్రకృతి సో ఈ దీన్ని ప్రజెంట్ సైన్స్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటారు ఈ ఈ ప్రకృతి ఆ సంస్కారంలో మనకి రాగ ద్వేషాలు ఉన్నాయి ఈ రాగ ద్వేషాలు మన ఎన్వైర్న్మెంట్ ద్వారా మన పుట్టినప్పటి నుంచి మనం ఉండే ఎన్వైర్న్మెంట్ ద్వారా మనకి లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ శ్రేయ ప్రేయ అని ఉంటుంది శ్రేయ అంటే విచ్ ఈస్ గుడ్ వాట్ వాట్ ఐ సపోజ్ టు డూ ఈజ్ శ్రేయ వాట్ యాక్చువల్లీ ఐ డూ ఈజ్ ప్రేయ టెంప్టేషన్ ప్రేయ అంటే టెంప్టేషన్స్కి మనం అవ్వడం టెంప్టేషన్ గురి అవ్వడం నేను చేయాల్సిన పద్దున లేచి ఆ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచి మెడిటేషన్ చేయడం నాకు చాలా మంచిది యాక్చువల్గా చేయాల్సిన పని అది శ్రేయ కానీ చేయాల్సిన చేస్తే ఉండేది ఏంటి హ్యాపీగా పడుకుంటున్నాము దట్ ఈస్ ప్రేయ అది ఇమీడియట్ నాకు ప్లెషర్ ఇస్తుంది ఇమీడియట్ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది నాకు అది నాకు హ్యాపీగా ఉంటా ఉండడానికి అది పడుకోవడము మనకి ఎందుకంటే ఈ సబ్ కాన్షియస్ సిస్టంలో మనకి ఏదైతే ఉన్నావో ప్రకృతి రాగ ద్వేషాలు ఏదైతే ఉన్నావో అవి డీప్ ప్రొటెడ్గా మనము పొందుంటాము సో దీన్ని మనము ఎలా మార్చుకోవాలి అని కూడా అని చెప్తాడు ఈరోజు సైన్స్ ఏదైతే చెప్తా ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా యాజ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎస్నో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అని చెప్పాడు గ్రంథాలు అని చెప్పింది తీసుకొచ్చి ఈ మైండ్ సిస్టంలో పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ అని ఆయన చెప్తాడు పార్ట్ వన్లో దిస్ ఈస్ ప్రకృతి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఇక్కడ మనం ఏం లేదు ఆల్రెడీ ఫైల్ ఉన్నావు దీంట్లో ఇక్కడ మన చేతిలో ఏం లేదు ఎక్స్ప్రెస్ అవుతూ ఉండే కూడా అవే బయట ఎక్స్ప్రెస్ అవుతూ ఉండే కూడా అవే నాకు ఇది తెలుసు యుద్ధం చేయకూడదని తెలుసు కానీ నాకు నా చేతి లేదు రిమోట్ కంట్రోల్ అక్కడ ఉంది నువ్వు చేయాలి నువ్వు చేసేది నీకు మంచిది అని చెప్తా ఉంది టెండెన్సీ మై టెండెన్సీస్ లోపల ఉండే టెండెన్సీస్ అదే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్యూ ప్రొడక్ట్ టెండెన్సీస్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్నాయి ఈ కాన్షియస్ మైండ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది మన ఐదు సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ నుంచి పనిచేస్తుంది ఐదు సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ కవర్డ్ బై ఈ కాన్షియస్ సిస్టమ్ ఈ కాన్షియస్ సిస్టంలో సెపరేట్ దానికి సంబంధించిన బ్రెయిన్ సిస్టమ్ ఉన్నది ఈ సబ్ కాన్షియస్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఎప్పుడు చెప్పారు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ దానికి సంబంధించిన నర్వ్ సిస్టమ్ బ్రెయిన్ సిస్టమ్ ఉంది దానికి సెపరేట్ ఉంది సో ఈ కాన్షియస్ మైండ్ ఈ ఫైవ్ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ మీద వర్క్ అవుతుంది ఈ ఫైవ్ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ ఏదైతే డీప్ ప్రొటెడ్గా ఉన్న ఫైల్స్ లోపల మన లోపల ఆ ఫైల్స్ ఏదైతే డైరెక్షన్ చేస్తుందో కాన్షియస్ లెవెల్లో మీకు ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ మీకు అదే ఇప్పుడు నా హెల్త్ నాకు బావాలి నేను స్లిమ్ అవ్వాలి కానీ అక్కడ ఒక పేస్ట్ కనిపిస్తుంది ఇమీడియట్గా టెంప్ట్ అయిపోతాం టెంప్టేషన్ అనేది సబ్ కాన్షియస్ లె మైండ్లో ఉంది సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్లో ఉంది కాన్షియస్ లెవెల్లో మనం సెన్సరీ ఆర్గన్స్ చూస్తుంది కన్ను చూస్తూ ఉంది వచ్చేసింది టెంప్టేషన్ బయటకు వచ్చేసింది తినాలని కాన్షియస్ లెవెల్ నేను తినకూడదనే ఉంది కానీ అన్కాన్షియస్లో మీకు తెలియకుండానే అక్కడ డైరెక్షన్ వచ్చింది తినై తినై అని సో ఈ రెండుకు మధ్య ఇంకోటి ఉంటుంది కాన్షియస్ మైండ్ అయిపోయింది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అయిపోయింది అది ఇప్పుడు మన మనకు రీసెంట్గా బ్రెయిన్ సిస్టంలో చెప్పచ్చు మనం ఈ మధ్యలో ఒక ఫిల్టర్ ఉంటుంది ఒక ఫిల్టర్ ఆ ఫిల్టర్ ఇప్పుడు సైన్స్లో ఏమంటారంటే ఆర్ఏఎస్ అంటారు రెటికులర్ ఆర్టికులేటరీ సిస్టమ్ అంటారు ఓకే ఓకే ఇంకా ఇంత ఇంత పెన్సిల్ టైప్ ఒక బ్రెయిన్ సిస్టంలో ఒక మన బ్రెయిన్ పార్ట్లో ఒక పెన్సిల్ అంతా ఉంటుంది అది సో దట్ ఈస్ దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ గాడ్ పోలీస్ లాగా ట్రాఫిక్ పోలీస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అక్కడ ఏది లోపలికి రావాలి ఎవరు బోటికి వెళ్ళాలి ట్రాఫిక్ పోలీస్ ట్రాఫిక్ జామ్ చాలా రకరకాల వెహికల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఏ డైరెక్షన్లో ఏ వెహికల్ వెయ్యాలి ఆ దానికి తగ్గట్టుగా సిగ్నల్ ఇస్తూ ఉంటుంది మన బ్రెయిన్కి ఒక బ్యాండ్ సిస్టమ్ ఉంది బ్యాండ్ బిడ్త్ పర్ సెకండ్ వన్
ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఆల్సో ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ వెళ్ళరా బాబు తర్వాత చదువుకోండి ఎప్పుడు ఉంటుంది చదివేది ఉంటుంది అంటే సార్ నా డౌట్ లాంగ్ టర్మ్ లో అంత పెద్ద గోల్ పెట్టుకుని తాత్కాలికంగా వచ్చి ఇన్స్టెంట్ టెంప్టేషన్ మనం ఓవర్కమ్ చేయలేమంటారా అదే ఇదే చెప్తున్నాను మీకు ఈ ఫిల్టర్ ద్వారా మనం చేయగలము ఎలా ఎప్పుడు మాకు ఇలాంటి థాట్స్ వస్తావో నేను సినిమాకి వెళ్ళాలి నేను థాట్స్ వస్తుంది సార్ సపోజ్ సినిమాకి వెళ్ళడం తప్పు అనేది కదా అన్నట్టు లేదా నన్ను ఇట్ షుడ్ నాట్ బి హ్యాబిట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది హ్యాబిట్ కాకూడదు సోషల్ మీడియా అనేది హ్యాబిట్ కాకూడదు లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఏంటి నేను చదవాలి సొసైటీలో ఎదగాలి ఒక విలువ ఉండాలి నాకు అన్ని రకంగా నేను పొందాలి అనేది సో దీస్ ఆర్ లా డిస్ట్రాక్షన్స్ నాకు ఇంకొక హ్యాబిట్ లాగా ఫారం అవుతుంది సోషల్ మీడియాలో నేను ఎన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నాను సోషల్ మీడియాలో ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఉంటున్నాను ఎంత ఫ్రెండ్ సర్కల్లో వెళ్తున్నాను ఎలాంటి ఫ్రెండ్స్లో వెళ్తున్నాను ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే ఎన్ని అవర్స్ నేను నా గోల్స్ కోసము స్పెండ్ చేస్తున్నాను అని చూసుకుంటే నెగ్లిజబుల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ నెగ్లిజబుల్ చాలామంది లైఫ్లో చాలామంది అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపులేషన్ నెగ్లిజబుల్ ఎవరి నెగ్లిజబుల్ సో ఈ ఫిల్టర్ని మనం కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేసుకుని మన ఆలోచనలు కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఆ టెంప్టేషన్ వస్తుందో అఫ్కోర్స్ అట్లే చాలా ఫైసల్ అయినా మనం చేంజ్ అవ్వము కానీ రిపీటెడ్గా ఏదైతే మనకి టెంప్టేషన్ వస్తుందో ఆ టెంప్టేషన్కి జస్ట్ ఆపోజిట్ థాట్స్ వేసుకుంటే సినిమా చూడాలి అనుకుంటుంది లేదు చదివేది ఇంపార్టెంట్ సినిమా చూస్తే ఏం నాకు వస్తుంది చదివితే ఏం వస్తుంది అని అన్నాను కొద్దిగా రియలైజ్ అవుతే డెఫినెట్గా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉండే ఫైల్స్ని సఫ్రెష్ చేసి పాజిటివ్ ఫైల్స్ని మనకు కావాల్సిన ఆటో పైలెట్ సక్సెస్ అనేది కొంతమంది చాలామందికి ఆటో పైలెట్గా ఉంది అంటే డబ్బు అర్నింగ్ మనీ అర్నింగ్లో ఉండొచ్చు ఇంకో డాంటో ఉండొచ్చు ఆటో పైలెట్గా ఉంది ఆ పర్టికులర్ కావాల్సిన పర్టికులర్ ఫైల్స్ వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చిందో ఇంకొకరి నుంచి వచ్చిందో ఆటో పైలెట్గా అది వర్క్ అవుతా ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి సక్సెస్లో లైఫ్లో అన్నీ పొందాలంటే దానికి కావాల్సిన ఫైల్స్ ఈ సిస్టమ్కి మనము అంటే థాట్ ప్రాసెస్ తీసుకురావాలి సినాప్టిక్ కనెక్షన్ ఫార్మ్ అవ్వాలి స్ట్రాంగ్ సినాప్టిక్ ఫార్మ్ ఇప్పుడు మీరు బాతింగ్ చేయాలంటే ఒక సినాప్టిక్ కనెక్షన్ ఉంటుంది బ్రెయిన్లో మీరు బాతింగ్ వెళ్ళినప్పుడు బాతింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మీ కాన్షియస్ మైండ్లో పని చేయరు మీరు మీ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఎక్కడ సోప్ వేసుకోవాలి ఎలా రబ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ మీరు చూడుకోరు ఆటోమేటిక్ జరిగిపోతుంది అలాగే డ్రైవింగ్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు అన్నీ చూసుకుంటారు కాన్షియస్ లెవెల్లో కన్ను గేరు మరి సెన్సరీ ఆర్గన్స్ అన్ని బయట ప్రపంచ బ్రేక్ ఎలా వెయ్యాలి క్లచ్ ఎలా వెయ్యాలి ఎప్పుడు యాక్సిడెంట్ తొక్కాలి ఇవన్నీ చూసుకుంటారు కానీ నేర్చుకున్న తర్వాత కాన్షియస్ లెవెల్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఫైల్ వెళ్ళిపోతుంది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మీకు ఎప్పుడైతే డ్రైవింగ్ చేయాలనుకుంటారో మీ కాన్షియస్ మైండ్ ఎక్కడైనా ఉండని అండి మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటారో పాటలు వింటూ ఉంటారో ప్రపంచం మొత్తం రోమింగ్ చేస్తూ ఉంటారో అయినా మీ మిమ్మల్ని డెస్టినేషన్ తీసుకునేటండి ఎక్కడ సడన్గా ఎవరైనా వస్తే బ్రేక్ వేస్తారు గేర్ చేంజ్ చేసుకుంటారు ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది సో ఇలాగే ఈ ఫైల్స్ ఇలాంటి ఫైల్స్ మన సక్సెస్కి సంబంధించిన కూడా ఇక ఇప్పుడు ఇలా ఆటోమేటిక్ అయిపోతే మమ్మల్ని ఇంకా మనం దాని గురించి పట్టించుకునేది వద్దు సక్సెస్ గురించి ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ అన్ అవర్ వే సో ఈ సినాప్టిక్ కనెక్షన్ అనేది ఎంతవరకు సక్సెస్ మనకి పాజిటివ్ సినాప్టిక్ కనెక్షన్ ఎంతవరకు మనం స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటాము ఎంత రిపీటెడ్గా మనం మన గోల్ గురించి ఆలోచించుకుంటాము ఎంత రిపీటెడ్గా మనము దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తాము అంత స్ట్రాంగ్ అవుతుంది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది సో ఈ వన్ ఫిఫ్టీ నేను చెప్పాను పర్ సెకండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ అని ఈ వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్లో మనం మ్యాక్సిమం అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ బిట్స్ మన గోల్స్ గురించి మన సక్సెస్ గురించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే అక్కడే థాట్స్ మరీ ఓన్లీ గోల్ పెట్టుకుంటే అవ్వదు మనకి ఆలోచన ప్రతిరోజు దాని గురించి ఆలోచన ఉండదు దాని గురించి మాటలు రావాలి ఆ గోల్ అచీవ్ అవుతే నాలో ఉండే ఎమోషన్స్ ఏదైతే ఉంటే వస్తాయి ఎమోషన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వాలి యాక్షన్స్ లా ఆఫ్ కర్మ లా ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఆ గోల్ గురించి మనం ఎంత యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాము ఇవి ఎన్ని బిట్స్లో ఉండి ఆ వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్లో మనం ఎన్ని బిట్స్ ఎంత బిట్స్ మనం ఈ దీనికోసం యూజ్ చేస్తున్నాము అని చూసుకుంటే డెఫినెట్గా మనము కాన్షియస్ లెవెల్ చేసుకొని కొద్దిగా అవాయిడ్ చేసుకుంటే అన్నీ ఇవన్నీ టెంప్టేషన్ అన్నీ ఓవర్కమ్ చేసుకొని మాకు కావాల్సింది మేము పొందొచ్చు వండర్ఫుల్ సార్ అంటే చాలామందికి ఏంటంటే అయిపోయాక అనుకుంటారు బాధపడతారు అనమాట ఆ ఒక్క టైంలో నేను ఆ పని చేయకుండా ఉంటే బాగుండేదేమో కొంచెం ఆ ఒక్కసారి జాగ్రత్త పడి ఉంటే బాగుండేదేమో అనుకుంటుంటారు తప్పితే లాజికల్గా వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఆ టైంలో అనేది వాళ్
ఇప్పుడు మనకు భజనలు చేసుకొని అమ్రిత్ చేయి అమ్రిత్ చేయి అమ్రిత్ అని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ భజన చేసేస్తున్నాము అదే అంటే ఆహా అవ్వదు మీకేం ఆకాశ నుంచి డబ్బులు మేము ముందుపడదు లేదా చాలామంది ఎక్కడెక్కడ ఈ బ్యాగ్లో ఏమైనా దొరుకుతామో రోడ్ సైడ్ చూసుకుని వెళ్తా ఉంటారు అక్కడెక్కడ బ్యాగ్లు ఏమైనా వదిలేస్తారో మా బ్యాగ్లో వచ్చేస్తున్నాము లేదా ఇంకెవరైనా మా కాంపౌండ్ మా ఇంట్లో కాంపౌండ్కి వేసేస్తారేమో అని కింద అవన్నీ ఏమి జరగవు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి వీడియోస్ చేద్దాం చెప్తాను ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడైతే మనకు కావాల్సిన ట్యూనింగ్కి వస్తామో అప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు మనం చేసి చేస్తున్నాము తర్వాత అవు మమ్మల్ని చేసి చేస్తున్నాము నాకు కావాల్సిన ఫ్రీక్వెన్సీ మనిషి నువ్వేరా బాబు ఆగ్రా బాబు వస్తుందని అని డబ్బు వస్తుంది మా ఎన్నికల ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఐ ఆమ్ రిచ్ మనీ నా చుట్టూ వైఫై లాగా ఉంది మనీ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డెస్పరేట్ కండిషన్స్ బయటకు వేస్తున్నాము డెఫరే డెస్పరేట్ వై ఫ్రీక్వెన్సీని బయటకు వేస్తున్నాము దానివల్ల వాళ్ళు ఏదైతే రాసుకుంటున్నారో ఐఎం రిచ్ ఐఎం రిచ్ అని వాళ్ళు ఇంట్రస్పెక్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ట్యూనింగ్ అయినది ఏంటి ఐఎం పూర్ ఐఎం పూర్ ఐఎం పూర్ యాక్చువల్లీ పైకి పల్లుతున్నది అయితే వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ అది ఆటోమేటిక్గా ఇది ఐఎం పూర్ అనే కాన్సెప్టే వర్కౌట్ అవుతా ఉంది మీకు ఎక్స్టర్నల్ ప్రపంచంలో బయట ప్రపంచంలో ఈ ఆటో పైలట్ ఏదైతే అంటే ఐఎం పూర్ ఐఎం స్కేర్స్ ఇప్పుడు మనం చేస్తూ ఉండేది కూడా అంతేనే డెస్పరేట్ కండిషన్ చూపిస్తున్నాం కాన్షియస్ లెవెల్ ఐఎం రిచ్ నా డబ్బు నా చుట్టే ఉంది డబ్బు నాకు వస్తుంది డబ్బు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అది ఇది రాసి రాసి డెస్పరేట్ లోపల రాసుకుంటున్నాము బాడీ మాత్రము ఐఎం పూర్ ఐఎం పూర్ ఐఎం పూర్ అని చెప్తా అంతే సబ్ కాన్షియస్ బాడీ కూడా ఇట్స్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియస్ సిస్టమ్ సో బాడీ సబ్ కాన్షియస్ సిస్టమ్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్వరీ సెల్ ఐఎం పూర్ ఐఎం పూర్ ఐఎం పూర్ అని అదే ఫైల్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతూ ఉండేది కూడా అదేనే మనం కాన్షియస్ లెవెల్లో ఏమనుకున్నా ఎక్స్పెక్ట్ నాకు కా నాకు తెలియకుండా అన్కాన్షియస్ లెవెల్లో ఎక్స్ప్రెస్ అవుతూ ఉండేది ఆ ఫైల్ సో వీఆర్ గెటింగ్ దట్ టైప్ యూఆర్ సీయింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ రిజల్ట్ వండర్ఫుల్ సార్ నిజంగా చాలామందికి ఎందుకు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు లేదంటే ఎందుకు నేను ఎలా అయిపోతున్నా అనే దానికి ఈ వీడియో ద్వారా మీరు ఒక లాజికల్ రీజనింగ్తో ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు ఇట్ హ్యాస్ బిన్ టోల్డ్ ఇన్ భగవద్గీత క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది చాలా చాలా అంటే అప్పటికే ఫ్లో ఆఫ్ మనీ ఏదైనా మీకు ఏం కావాలి ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్లో నీకు ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్లో అంటే మనిషికి ఏదో ఒక రోజు ఈ డబ్బు కోసం అన్నీ పాగొట్టుకుంటాడు అని అప్పటికే తెలిసిపోయింది బుద్ధ ఉండొచ్చు జైన్ ఉండొచ్చు ఇంకొకటి ఉండొచ్చు మెడిటేషన్ సిస్టమ్ అయితే ఏదో ఉంది ముందు ఏదో ఒక రోజు మనిషికి దీనివల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని తెలుసుకుని వాళ్ళు అప్పుడే అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టారు సో దిస్ హ్యాస్ బిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ భగవద్గీత వండర్ఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్య